பக்கத்திலே பிறந்தவர் ஆனால் அவர் வந்து அங்கே மூலிகை தோட்டம் வைத்ததால் தஞ்சாவூர் ஆப்ரகம் பண்டிதர் என்று இன்றைக்கு மாறி போயிருக்கிறார் அவருடைய கருணாமிருத சாகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இன்றைக்கு ஒரு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆவணப்படத்தை இன்றைக்கு ஆர் ஆர் சீனிவாசன் அவர்கள் இதை இயக்கியிருக்கிறார் ஒன்று ரெண்டாவது ஆதிச்சநூலரை பற்றி இன்று நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் செம்மொழி தமிழ் ஆய்வு மையத்தின் சார்பாக ஒரு இர ஒரு ஆவணப்படத்தை இன்றைக்கு உருவாக்கியிருக்கிறார் அதுவும் சமீபத்திலே தான் எடுக்கப்பட்ட படம் இந்த ரெண்டு படமும் நமது மாவட்டத்தினுடைய பெருமையை பேசக்கூடிய படம் ஏற்கனவே முகம் மூடிய முகம் முகமூடிய முகம் என்ற ஒரு படம் எடுத்திருக்கிறார் நதியின் மரணம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் பல்வேறு படங்களை எடுத்தவர் நம்முடைய ஆவணப்பட இயக்குனர் ஆர் ஆர் சீனிவாசன் அவர் ஆதிச்ச நூல்வரை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாண்டா நிப்பாட்டவே முடியாது அவர் பாட்டுக்கு எந்த குறிப்பும் இல்லாமல் மட 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 மடன்னு பேசிகிட்டே இருப்பார் நம்மளா தான் போய் பக்கத்தில் போய் நிற்கணும் அந்த அளவிற்கு அந்த அதனுடைய பெருமைகளை பற்றியும் அதனுடைய உண்மைகளை பற்றியும் மிக தெளிவாக பேசக்கூடியவர் ஆர் ஆர் சீனிவாசன் அவர்கள் அவரை இப்பொழுது பேச அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த புத்தக காட்சி வந்து பொருணை நல்லை என்று தலைப்பிட்டு வந்திருக்கிறது இது வந்து பல பேருக்கு வந்து இது ஒரு செய்தியாக இருக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு புத்தக கண்காட்சி இல்லை வந்து நான் ஆதிச்செல்லூர் தாமிரபரணி நாகரிகம் என்று பேச ஆரம்பித்தேன் தொடர்ந்து எல்லா புத்தக கண்காட்சியில் ஒரே தலைப்பில் பேசக்கூடிய நான் தான் நான் தான் இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியும் வெற்றியும் ஏன்னா எல்லாரும் அதாவது கீழடிக்கு முன்னாடியே வந்து ஆதிச்சன்லூர் தாம்பரணி நாகரிகம் என்று இந்த புத்தக கண்காட்சியில் நான் பேசியிருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே வந்து பேசியிருக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து அது வந்து தொடர்ச்சியாக பேசி பேசி அது பல இடங்களில் நான் இது வரைக்கும் ஒரு இரு முப்பது இடங்களில் பேசியிருப்பேன் இதே தலைப்பில் அது வந்து ஒரு இப்போ வந்து போன வருடம் வந்து அதுவே ஒரு தமிழக அரசு வந்து உலக வரலாறு தமிழ் இந்தியாவுடைய வரலாறே தாமிரபரணியில் அடிப்படையாக எழுத பொருளையின் அடிப்படையில் எழுதப்பட வேண்டும் என்று முதல் அறிவித்தார் அது வந்து மற்ற யாருக்கு வெற்றியோ இல்லை எனக்கு வெற்றியாக நான் கருதுகிறேன் என்னென்னா நான் தொடர்ச்சியாக இந்த விஷயத்தை வந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கேன் இந்த வருஷமும் அந்த அதே தலைப்பில் தான் நான் பேச போகிறேன் இந்த முதலில் இந்த புத்தக கண்காட்சிக்கு எனக்கு அழைத்த இந்த மாவட்ட நிர்வாகம் ரமேஷ் ராஜா மற்றும் நாரன்ராஜன் மற்றும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்படி ஒரு அற்புதமான ஃப்ளக்ஸ் இல்லாத ஒரு மேடையை வந்து தமிழ்நாட்டிலே முத முதலையாக திருநெல்வேலியில் தான் இருக்குது அதுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பேர் காரணம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய சண்டை அதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தா அதை பற்றியே பேசியே இருக்க வேண்டியதான் எந்த பேர் அப்படிங்கிறது இப்படி இருந்தாலும் நான் வந்து சில நான் வந்து இந்த படத்துக்கு தலைப்பிடும் பொழுது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து ஆதிச்சல்லூர் தாமிரபரணி நாகரிகம் என்று தான் தலைப்பிட்டிருக்கு இப்போ அந்த படம் அப்படி தான் வெளியாக இருக்குது அது வந்து பாலிமொழி சொல் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் பாலிமொழி சொல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புத்த மத சொல் அதனால் எனக்கு அது அது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயந்தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த பெயர்கள் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தாமிரபரணியுமே ரொம்ப பழைய சொல் இப்போ அது ஐநூறு பிசி வரைக்கும் அது இருந்திருக்குது அதான் ரொம்ப உண்மையான இலங்கையுடைய நாட்டோட பேரே தம்ப பண்ணி தான் அந்த நாட்டே அந்த நாடே வந்து தாமிரபரணி தம் தம்ப பண்ணி நான் அழைக்கப்பட்டிருக்குது அது வந்து கிரீக்கு மற்ற நாட்டுகள் தாம்பரபூன் அப்படிங்கிற பேரில் தான் அது அழைக்கப்பட்டிருக்குது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தன் பொருணை அப்படிங்கிறது தான் வந்து வெளிநாட்டுக்காரர்களால் தாம்பரபண்ணி என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கு தம்ப பண்ணி அப்படிங்கிறது வந்து தன் பொருணை அப்படிங்கிறது தான் வந்து தம்ப பண்ணி அப்படிங்கிற இதில் வந்து அழைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் வந்து ஒரு தன் பொருணை அப்படிங்கிறது ஒரு தமிழர்களுக்கு சொல்வதற்கு எளிதாக இருக்கலாம் ஆனால் வெளிநாட்டு இருக்கிறவங்க தன் பொருணை என்று சொல்வதற்கு கஷ்டம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா தோப்பாயா வந்து தன் பொருணை அப்படிங்கிற பேர் வந்து சங்க இலக்கியத்திலேயோ எதுலேயுமே குறிப்புகள் இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் சன் பொருணை ஆதிச்சநல்லூர் இதெல்லாம் எதுவுமே வந்து சங்க இலக்கியத்திலேயோ அல்லது அந்த அந்த காலத்தோடு தொடர்புடைய எதுலேயுமே இந்த பெயர்கள் இல்லை பொதிகே மலை இருக்குது பொதி பொதியில் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் ஆதிச்சநல்லூரோ தன் பொருணையோ வந்து ஆண் பொருணையை பற்றி நிறையா நிறையா பொரு குறிப்புகள் வந்து ஆண் பொருணையை பற்றி தான் இருக்கிறத ஒழிய நம்முடைய தாமிரபரணிய தன் பொருணையை பற்றிய குறிப்புகள் எதுலேயுமே இல்லை என்று அவர் சொல்கிறார் அவர் சொல்வதற்கு ஒரு காரணம் என்னென்றால் நமக்கு கிடைத்திருக்கிற சங்க இலக்கியங்கள் எல்லாமே மதுரை சார்ந்த சங்க இலக்கியங்கள் தான் நம்மளுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று அவர் அவருடைய பார்வை ஒரு அந்த ஸோ அதனால் தென் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் வந்து 
அந்த சங்க இலக்கியத்தில் இல்லை என்று அவர் சொல்கிறார் அடுத்தபடியாக இந்த தாமிரபரணி அப்படிங்கிறது வந்து பல புராணங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பட் இது 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 எல்லாத்தையும் விட்டுக்கிட்டு அறிவியல் பூர்வமாக நம்ம சிந்திக்க ஆரம்பித்தோம்னா நிறையா உண்மைகள் வந்து வெளிவருது இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த சமீபத்தில் வந்து தாமிரபரணியை பற்றி கொற்கையை பற்றி பூம்புகாரை பற்றி திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த முனைவர் ராமசாமி அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவர் கொற்கையை பற்றியும் தாமிரபரணியை பற்றி விரிவான ஆய்வுகள் செய்திருக்கிறார் அவர் வந்து மிக முக்கியமான இது நான் போன போன தடவையும் சொன்னேன் அது அவருடைய ஆய்வுகள் வந்து மிக மிக முக்கியமானது நவீனமானது அறிவியல் பூர்வமானது அவர் வந்து ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துகிறார் அந்த டெக்னாலஜிக்கு பேர் வந்து ஜெப்கோ அப்படின்னுங்கிற டெக்னாலஜி அதாவது கடலை விலக்கி படம் எடுக்கக்கூடிய கருவியை அவர் வைத்திருக்கிறார் கடலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை விலக்கி படம் எடுக்கக்கூடிய அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய நம்முடைய ஆறுகள் எப்படிலாம் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் மாறி மாறி இருக்குது மாறி மாறி பாய்ந்திருக்கிறது என்பதை கூட அது வந்து படம் பிடிக்கும் அதாவது பேலியோ சேனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பழங்கா பழங்கற்கால பாதைகள் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் அதை அந்த தாமிரபரணி இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம இப்போ ஒரு ரூட் சொன்னார் இல்லையா அந்த ரூட்டில் அது பாயலை அது அதோடைய பாதைகள் வந்து பல தடவைகள் வந்து மாறி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம நாகரீகம் கொற்கை சிவகலையெல்லாம் பேசுகிறோம் அப்போ வந்து இப்படி ஒரு நதி போயிட்டு இருக்கு இந்த நதியா அப்படின்னா இந்த நதி இந்த ஆறு அல்ல அது நீங்கள் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க நம்மளால் கற்பனை செய்ய முடியாத ஒரு ஆறு அதாவது இப்போ ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஆறை போல பத்து அல்லது இருபது மடங்கு அகலமான தாமிரபரணி தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆதிச்சல்லூர் தாமிரபரணி சிவகலை எல்லா நாகரீகம் அதுக்கான எல்லாமே வந்து ட்ரேசஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குது இப்போ உதாரணமாக உங்களுக்கு விளக்குறதா இருந்தால் ஆதிச்சல்லூர் பாதை இருக்குது ஆதிச்சல்லூரில் இருந்து தண்ணி போயிட்டு இருக்கு ஒரு நூறு அடி தண்ணி போகுது அந்த அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு மலை இருக்குது வள்ளநாடு மலை இருக்குது இல்லையா அதோடைய பகுதி வந்து நானும் காமராஜ் சையா மேலே ஏறி பார்த்தோம் அந்த மலை வரைக்கும் அந்த ரிவர் இருந்திருக்கு நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வளநாடு மலை வரைக்கும் தாமிரபரணி அவ்வளோ அகலமாக இருந்திருக்கிறது வளநாடு மலையில் அதனுடைய ஆறு ஓடியதற்கான சான்றுகளை வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு தொழில் துறை கண்டுபிடிச்சிருக்கா ட்ரேசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அது வந்து அந்த வளநாடு மலையில் அந்த அது வரைக்கும் அந்த ஆறு பாஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அப்போ இன்னைக்கு நிறைய டேம் கட்டிட்டோம் நிறைய குளங்கள் கட்டியிருக்கிறோம் நிறைய இடங்கள்ல செக் டேம்ஸ் கட்டியிருக்கோம் இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு காலத்தை நீங்க முதல்ல கற்பனை பண்ணி பாருங்க அப்ப அந்த ஆறு எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு இடையில கூட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாரு நீங்க வந்து பி எஸ் கிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் வந்து பி ஏ கிருஷ்ணன் போன்றவர்கள் நீங்க எப்படி வைகைய தாமிரபரணி எல்லாம் நாகரீகமா சொல்லுவீங்க இண்டஸ் தான் ஒரு நாகரீகம் அப்படின்னு அந்த நாகரீகம்ங்கிற வார்த்தை எல்லாம் நீங்க பயன்படுத்த கூடாது அப்படின்னு அவர் ஒரு பேட்டியிலே சொன்னாரு அவர் எல்லாமே சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற நதி இன்னைக்கு இருக்கிற ஆறு அல்ல அந்த ஆறு வந்து பல இப்ப இருக்கிற ஆறு மாதிரி பத்து இருபது மடங்கு அகலமான ஒரு ஆறாக நம்மளுடைய தாமிரபரணி வந்து பாய்ந்து கொண்டிருக்கு அதை எனக்கு நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தாமிரபரணிக்கு முன்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதிகை மலை இந்த பொதிகை மலை தான் வந்து திருநெல்வேலியோட மிகப்பெரிய சொத்து எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது பொதிகை மலை மட்டும்தான் அதோடைய கிளை தான் வந்து அதோடைய மகள் தான் வந்து தாமிரபரணி சார் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஒரு மாபெரும் பொதிகை ஒரு சொத்து திருநெல்வேலியோடைய அடையாளம் அப்படின்னா அது பொதிகை மலை தான் அந்த பொதிகை மலையை வந்து ஹாட் ஸ்பாட் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடுறார்கள் உலகம் முழுக்க ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு அதாவது பன்மயங்கள் நிறைந்த பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய உலகத்திலேயே மிக முக்கியமான இந்த உலகத்தில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய இடங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் இருக்குது ஹாட் ஸ்பாட்ஸ் அந்த ஹாட் ஸ்பாட்ஸ்ல ரெண்டு இடம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கு ஒன்று இமயமலை ரெண்டாவது வந்து பொதிகை மலை இமயமலையை விட பழமையானது பொதிகை மலை அந்த பொதிகை மலை வந்து ஒரு ஹாட் ஸ்பாட்டாக இருக்கிறது அது வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து குஜராத் வரைக்கும் அந்த ஆறு மாநிலங்களுக்கு அந்த அந்த இது செல்லுது அதுவும் குறிப்பாக பொதிகை மலை என்பது பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாக மிக அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு காடு பொதிகை மலை களக்காடு இந்த காடுகள் மாதிரியான காடு இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலே இல்லை என்று சொல்லலாம் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் டிஸ்டர்பன்சஸ் நடந்திருக்குது இந்த புதிய மலை தான் இல்லை அங்கிருந்து அந்த பூங்குளத்தில் இருந்து தான் இந்த தாமிரபரணி உருவாகி இருக்குது பூங்குளம் அதற்கு மேலாக இருக்கக்கூடிய அகத்தியர் பொதிகை ஐந்தலை பொதிகை சொல்கிற இது எல்லாமே நான் நான் நடந்தே நான் போய் பார்த்துருக்குறேன் அது எல்லா இடங்களுக்கும் நான் சென்றிருக்கிறேன் 
அது வந்து நம்ம முடியாத ஒரு ஒரு காடு இந்த உலகத்திலேயே ஒரு அற்புதமான ஒரு காடு அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பல நம்மளுடைய பல உயர் ஆதிக்க சாதிகளால் பல விஷயங்கள் வந்து அழிக்கப்பட்டன பல விஷயங்கள் புராணங்களால் மாற்றப்பட்டன அந்த பொதிகை காடுகளை பற்றி ஒரு பல பொதிகை மலையில் ஒரு முனிவர் இருந்தார் அந்த முனிவர் வந்து அகத்தியர் அப்படின்னு அவர் தமிழ் சொல்லி கொடுத்தார் அப்படின்னு பல விதைகள் இருக்கு ஆனால் அந்த யார் அகத்தியாராக மாற்றப்பட்டார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது ஒரு புத்த துறவி தான் மிக நிச்சயமாக அவர் வந்து அவலோகிதர் என்று அழைக்கப்பட்டார் அவரை பற்றி நிறைய குறிப்புகள் வந்து இருக்கு புத்த தாமிரபரணி அப்படின்னு புத்த தொடர்பு தாமிரபரணிங்கிற பேரே புத்த பேர் தான் அப்படின்னு நம்ம ஐயா நக்கிரணியா சொன்னாங்க அதோடு தொடர்பு படுத்தி பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு அங்கே வந்து அவலோகிதர் என்ற ஒரு இருந்தார் அவரை பார்ப்பதற்கு இன்னும் கூட ஜப்பானிலிருந்து நிறைய பேர் வருகிறார்கள் ஏதோ ஒரு முனிவர் ஒரு பெரும் முனிவர் பொதிகமலையில் இருந்து இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது உண்மை அவர் யாருங்கிறதை பற்றி நாம் விரிவாக பின்னால் பின்னால் பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த பொதிகமலையும் தாமிரபரணியும் உருவாக்கிய நாகரீகங்கள் தான் சிவகலை கொற்கை ஆதிச்சநல்லூர் மாங்குடி என்று சிவகலை பக்க சாரி சிவகிரி பக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்கு ஸோ இந்த நாலு இடங்களுமே மிகுந்த முக்கியத்துவம் இறந்தே இருக்காது அப்போ இந்த பொதிகை மலை அல்லது ஆதிச்சொல்லூரை பற்றி நான் போவதற்கு முன்னாடி தமிழர்கள் அல்லது தமிழர்களுடைய தொன்மையை பற்றி ஒரு ஐந்து நிமிடம் சில அதோடைய அதற்கு முன்னால் என்ன இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு புரிவதற்கு எளிமை எளிமையாக இருக்கும் சென்னைக்கு அருகே வந்து கொசஸ்தலை என்று கொற்றவை கொற்றலை ஆறு இருக்கிறது அந்த ஆற்றினுடைய நாகரீகத்திலே வந்து அத்திரம்பாக்கம் என்று உடைய இருக்குது அந்த அத்திரம்பாக்கத்திலையும் பல்லாவரத்திலையும் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் ராபர்ட் புரூஸ் ஃபுட் வந்து முதல் முதலாக கற்கோடரியை கண்டுபிடித்தார் அந்த அத்திரம்பாக்கம் வந்து பல ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டு கடைசியாக வந்து சாந்தி பப்பு என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அறிஞர் வந்து அதை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அதை தோண்டி மிக ஆழமான அகலாய்வுகள் செய்தார் அவர் செய்த அகலாவிலே அதனுடைய காலம் வந்து ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் வருஷத்திற்கு மேலாக செல்கிறது இது ஒரு நம்ப முடியாத அவர்களை நாம் தமிழர் என்று சொல்ல மனிதன் என்று கூட சொல்ல முடியாது மனிதருக்கு முந்தைய இனமாக நாம் சொல்லலாம் அது அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் அந்த இடம் இருக்கிறது அங்கே நிறைய எலும்பு கூடுகள் ஃபாசில்ஸ் இந்த பல விஷயங்கள் வந்து கிட பழங்கற்காலம் என்று சொல்லக்கூடிய பாலியோ கல்ச்சர் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கு அதை பற்றி விரிவான கட்டுரைகள் வந்து இணையதளத்தில் கிடைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் அதை வேகமாக செல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ அந்த ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் வருஷத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு லட்சம் வருஷம் அங்கே ஒரு குடியம் கேவ்ஸ்னு ஒரு கேவ் இருக்கு அந்த கேவெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஹாலிவுட்ல கூட அந்த சினிமாலெல்லாம் வர்ற மாதிரியான பத்தாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 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 லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி மனிதன் வாழ்ந்த இடத்தை இப்ப நம்ம கண்ணால பாக்கலாம் அந்த குடியம் கேஸ்ன்னு ஒரு கேஸ் இருக்கு அவ்வளவு பிரமாதமா இருக்கும் அது நாம எளிதாக நடந்து செல்லக்கூடிய இடத்துல தான் இருக்குது அப்ப வந்து ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாக அந்த அத்திரம்பாக்கன்ற பழங்கற்கால அந்த இடம் இருக்கிறது இது எதுக்காக சொல்றேன்னா மனிதன் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வந்தான் அதுதான் உண்மை அதுதான் அடிப்படையான விஷயங்கள் அதற்கு இணையான மனிதனும் இங்கே இருந்திருக்கிறானா என்று நம்மை ஆய்வை நோக்கி தூண்டக்கூடிய இடமாக அந்த அத்திரம்பாக்கம் இருக்கிறது அது வந்து உண்மையிலே தமிழர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு பெருமைக்குரிய இடம் அது ஒரு மனிதன் அல்லது மனிதருக்கு முந்தைய மனிதனுக்கு முந்தைய ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியுடைய இடங்கள் அந்த இடத்தில் கிடைக்கிறது அதற்கு பிறகு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நாம் கருதுவது பார்த்தீங்கன்னா விருமாண்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆளுடைய ரேஸை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்பென்சர் வெல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆவணப்படை இயக்குனர் வந்து மனிதன் எப்படிலாம் அந்த ஜேர்னி ஆஃப் மேன் அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணார் ஆப்பிரிக்காவில இருந்து எப்படி மனிதன் வந்தான் அவன் எங்கெல்லாம் போனான் எங்கெல்லாம் அவன் ஏலியஸ்டா இருக்கான் அப்படின்னு பல ஆய்வுகள் பண்ணி அவர் வந்து பல வருடங்கள் வந்து ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக மதுரை காமராஜர் பல்கலை இதோடு கலைந்து பெருமாண்டி என்ற ஒரு மனிதனை கண்டுபிடித்தார் அவனுடைய இரத்தத்தை வச்சு ஜெனட்டிக்கல் ஆய்வுன்னு சொல்லக்கூடிய மரபணு அது ஒரு பெரிய அறிவியல் நான் உங்களுக்கு எளிதாக சொல்றேன் ஸோ அந்த மரபணு ஆய்வின் மூலமாக ஐம்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முந்தைய ஒரு மனிதனுடைய தொடர்ச்சி வந்து மதுரைக்கு அருகே இருந்தது என்று அவர் சொன்னார் நான் சொல்றது எல்லாமே வந்து புராணங்களோ அல்லது வேற ஏதோ கதைகளோ அல்ல இது எல்லாமே அறிவியல் இது நான் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இணையதளத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் உள்ளார் போய் பார்க்கலாம் நான் ஒரு தொடர்ச்சிக்காக இந்த விஷயங்களை சொல்லுகிறேன் அதற்கு பிறகு நான் ஏற்கனவே சொன்ன முனைவர் ராமசாமி அவர்கள் பூம்புகாரை பற்றி ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார் பூம்புகார் வந்து அந்த ஜெப்கோ அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி பற்றி கடலை விளக்கி படம் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்
கடலுக்கு கடல் வந்து உள்ள வந்து ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் பேருக்கு அந்த தண்ணீருக்கு உள்ளே வந்து இன்னும் நீர்வீழ்ச்சிகளும் அருவிகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் இருக்கின்றன பதினெட்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு துறைமுக பட்டினத்தை ஒரு அவர் படம் பிடித்திருக்கிறார் அதை வந்து அவர் நீங்க யூடியூப்ல இருக்குது ராமசாமி முனையர் பூம்புகார் நடிச்சிங்கன்னா அவருடைய இதை போய் பார்க்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு பதினெட்டாயிரம் வருடம் பழமையான ஒரு விஷயமாக அந்த பூம்புகார் வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த துறைமுகங்கள் வந்து நமக்கு படங்களாகவும் அது வந்து படம்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபோட்டோகிராஃப் இல்லை அது வந்து ஒரு நான் சொல்கிற அந்த ஜெப்கோ அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி மூலமாக அவர் அது கடலை தண்ணீரை விலக்கி படம் எடுத்திருக்கிறார் அந்த துறைமுக கட்டடங்கள் வந்து பதினெட்டாயிரம் வருடம் பழமையானது என்பது ஏற்கனவே பல ஆய்வுகள் பூம்புகாரை பற்றி நடந்திருக்கிறது அது ஒரு பத்தாயிரம் வருட பழமையான துறைமுகம் அப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது நான் சொல்லுவது நவீன ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேல் நடந்த மிக நவீனமான ஒரு அறிவியல் அத்திரம்பாக்கமாக இருக்கட்டும் இந்த பூம்புகாரா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே மிக ஸ்பென்சர் வர் சொன்ன விருமாண்டியா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே மிக அதீன நவீன தொழில்நுட்பத்தால் சொல்லக்கூடிய காலங்கள் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நின்னும் அதற்கு பிறகு மிகவும் தொன்மையான இடமாக கருதக்கூடியது வந்து மைக்ரோலித்திக் என்று சொல்லக்கூடிய நுண்கற்காலம் சின்ன அப்படி அந்த காலங்கள் பழங்கற்காலம் வந்து மைக்ரோலித்திக் அது மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுவது வந்து தமிழகத்தில் சாயர்புரம் என்ற காடு ஆதிச்சல்லூருக்கு வருவதற்கு முன்னாடி ஆதிச்சல்லூருக்கு முந்தைய தொல்லியல் இடங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் மிக முக்கியமானது சாயர்புரம் என்று சொல்லக்கூடிய அது வந்து ஒரு நூல் மைக்ரோலித்திக் சைட் அதே ராபர்ட் ப்ரூஸ் போட்டு அந்த அந்த இடத்தில் வந்து நிறைய தொல்லியல் சின்னங்களை எடுத்திருக்கிறார் நிறைய க கோடரிகள் அந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் எடுத்திருக்கிறாரு அது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது புத்தகத்தில் பதிவும் ஆகிருக்குது அது எல்லாமே என்னென்ன எடுத்தாருன்னு அந்த இடத்துல பதிவாகிருக்குது செந்தில் செல்வகுமரன் என்ற நம்முடைய முனைவர் முன்னாள் இருந்தார் இந்த மாவட்டத்தில் அவர் வந்து அங்கே பெரிய பெரிய எருதுகள் எல்லாம் இருந்திருக்கிறன என்று அவர் அவருடைய தன்னுடைய ஆய்வில் சொல்லிக்கிறார் அவ்வளோ முக்கியமான சாயபுரம் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் சா ஜியூ போப்புடைய பெயரால் ஜி ஜியூ போப் அங்கே தான் வேலை செஞ்சார் அவருடைய பெயரால் கல்வி இருக்குது அவரை பற்றின ஒரு அற்புதமான மியூசியம் வந்து சாயர்புரத்தில் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அப்போ வந்து அந்த பத்தாயிரம் வருடம் பழமையான ஒரு மைக்ரோலித்திக் அல்லது மீசோலித்திக்னு சொல்லக்கூடிய இடைக்கற்காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்கள்லாம் அது இருந்தது அதுக்கு இணையான ஒரு இடம் வந்து சிவகிரிக்கு பக்கத்தில் சங்கர கோயில் பக்கத்தில் மாங்குடின்னு இருந்தது அது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் செந்தில் செல்வகுமரன் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது உண்மையிலே நம்மளுடைய ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால் நாம் வந்து இந்த கடந்த பத்து வருடத்தில் தான் வந்து இந்த தொல்லியல் மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது அதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப துயரமான நிலையா இருந்தது தொல்லியல் அப்படிங்கிறது யாருமே மதிக்காத கொற்கையில் வந்து ஒரு பெரிய சைட் மியூசியம் இருந்துச்சு அதை யாருமே பார்க்காம அதை வந்து இழுத்து மூடுனாங்க அப்படி தொல்லியலுக்கு ஒரு மிகவும் இருண்ட காலமாக ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி வரை இருந்தது இன்னைக்கு தான் அது ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சியாக மாறி இருக்குது அதே போல தமிழ் இசைக்கும் இப்பொழுது மறுமலர்ச்சி காலம் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்குது அது பெரிய அளவில் எப்படி தொல்லியல் கீழடியில் கீழடியில் எழுந்து வந்ததோ அதே போல தமிழ் இசையும் எழுந்து வரப்போகிறது மிக நிச்சயமாக அப்போ அந்த மாங்குடி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய கீழடியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல என்னெல்லாம் கிடச்சுன்னு சொன்னாங்களோ அது எல்லாமே வந்து மாங்குடியில் கிடச்சது விளையாட்டு பொருட்கள் தமிழ் எழுத்துக்கள் எல்லாமே அந்த கீழடியில் கிடைச்ச அவ்வளவு விளையாட்டு ஜாமான் அவ்வளவு பொருட்களுமே சிவகரி கருவில் உள்ள மாங்குடியில் கிடைச்சது ஆனால் அந்த மாங்குடிங்கிற பெரு பெருமையை கூட நம்ம எல்லாரும் சொல்றோமான்னு தெரில மாங்குடிங்கிற வார்த்தை கூட நம்ம எங்கேயுமே இருக்காது அவ்வளவு முக்கியமான இடம் வந்து அப்ப அந்த சிவகலை மாங்குடி கொற்கை அது சொல்லு இந்த நாளுமே மிகவும் முக்கியமானது மாங்குடி மருதனார் மாங்குடி கிளார் இவங்கெல்லாம் நிச்சயமாக அந்த சிவகிரி மாங்குடியில் தான் சங்க இலக்கிய புலவர்கள் அவங்கெல்லாம் அந்த இடத்துல தான் இருந்திருக்கணும் அவங்க எல்லாருக்கும் நினைவிடங்கள் அமைக்கப்படணும் அப்போதான் அந்த இடம் வந்து அந்த மாங்குடி வந்து எல்லாரும் பார்க்கும் இடமாக அது மாறும் அது ரொம்ப முக்கியமானது அதற்கு பிறகு வந்து கொற்கை கொற்கை வந்து ஒரு ஆச்சரியம் அந்த கொற்கையை பற்றி ஆய்வுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல திமுக ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கொற்கை வந்து ஆளாய்வு செய்யப்பட்டது நாகசாமி அவர்கள் முனைவர் நாகசாமி ஆய்வு செஞ்சார் அப்பொழுதே அதனுடைய காலம் கிமு எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு என்று கார்பன் ஆய்வு வந்தது கீழடி வந்து கிமு அறுநூறு தான் நீங்க எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொற்கை வந்து கிமு எழுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுலயே அது எல்லா டேட்டிங்கும் வந்துச்சு அங்கேயும் தமிழ் எழுத்துக்கள் கிடைச்சது தமிழ் எழுத்துக்கள் வந்து ஆஹ் மதுரையில கிடைச்சது அதனாலதான் அது முக்கியம
நகர நாகரீகத்துக்கான உரை கிணறுகள் கிடைச்சது சங்கு வலைகள் கிடைச்சது எங்க தோண்டினாலும் கிடைக்காது நானும் தோப்பாவும் ஒரு இடத்துக்கு போய் வெறும் ஒரு ஒரு அடி தோண்டினோம் அப்பவே அவ்வளவு சங்கு வலைகள் கிடைச்சது அந்த இடத்துல குற்கையில ஏன்னா அது வந்து பூம்புகாரில் வந்து கடல் வந்து உள்ள போயிருக்குது இங்க வந்து பின் வாங்கி இருக்குது கடல் வந்து ஊரை விட்டு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி போயிடுச்சு இன்னைக்கு நீங்க கொற்கைக்கு போனீங்கன்னா அந்த கொற்கை வந்து ஒண்ணுமே இருக்காது வெறும் ஊர் தான் இருக்கு கடல் வந்து பின் ரொம்ப பின் வாங்கிடுச்சு அப்ப அந்த கொற்கையை எங்க தோன்றினாலுமே வந்து கேட்கும் இன்னும் சொல்ல போனா என்னைய என்னுடைய கணிப்பு பொறுத்த வரைக்கும் கொற்கையில் ஆளாய்வு செய்வதன் மூலமாக இதுவரைக்கும் ஆதிச்சநல்லூர் சிவகலை கீழடி எல்லாவற்றையும் தாண்டி அது ஒரு பழம் துறைமுகமாக கொற்கை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இடமாக இந்தியாவுக்கு மிகவும் பெருமை சேர்க்கக்கூடிய இடமாக அந்த கொற்கை வந்து பார்க்கும் அது ஒரு பாண்டியர்களுடைய தலைநகரம் மதுரை தான் வந்து கேபிட்டல் நடந்தால் கூட கமர்ஷியல் கேபிட்டல் வந்து கொற்கையாக தான் இருந்திருக்கு நீண்ட காலமாக வந்து ஒரு வணிக தலைநகரமாக கொற்கை தான் இருந்திருக்கு பல வரலாறு இருந்திருக்குது மார்க்கோ போலோ கூட அந்த கொற்கைக்கு வந்திருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு மன்னன் எப்படி இருக்கான்னு ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு ஒரே ஒரு துண்டு மட்டும் கட்டிட்டு ஒரு வேம்பு மாலை மட்டும் தான் போட்டு இருந்திருக்காரு அந்த மன்னன் கொற்கை மன்னன் வந்து நம்ம சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி பல கிரீடங்கள்லாம் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி அவர் ரெண்டு விஷயத்த அப்சர்வ் பண்ணி இருக்கு எழுதி இருக்கிறாரு மார்க்கோ போலோ கொற்கைக்கு வந்து பார்த்து ஒன்று வந்து இந்த ஒரு மன்னர் வந்து வெறும் துண்டு மட்டும் கட்டிட்டு ஒரு வேம்பு மாலை போட்டுருக்கிறாரு அப்போ அந்த ஊரில் இருக்கிற மக்கள்லாம் தண்ணியை வந்து வாய் வைக்காமல் குடிச்சிருக்காங்க அவருக்கு ரெண்டுமே ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கு மார்க்கோ போலாக்கு ஏன் வந்து இப்படி அவங்க குடிக்கிறாங்க தண்ணியை வாய் வச்சு குடிக்கலாமே அப்படின்னு அவர் நினச்சிருக்கிறாரு அதுக்கான காரணம் தெரியல அடுத்ததாக இந்த கொற்கைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இடையில் ஒரு காலம் இருக்குது அது வந்து என்ன காலம் அப்படின்னா நுண் கற்காலம்னு சொல்லக்கூடிய நியோலித்திக் சைட் அதாவது புதிய கற்காலம் சொல்லக்கூடியது அந்த புதிய கற்காலம் நிறைய இடங்களில் இருக்குது தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்குது அதை வந்து ஒரு வேட்டை சமுதாயமாக இருந்த மனுஷன் வந்து ஒரு இடத்துல தங்கி செட்டில் ஆகி விவசாயம் பண்ண இடத்த தான் புதிய கற்காலம் என்று அழைக்கிறார்கள் ஸோ அந்த புதிய கற்காலத்துக்கு அடுத்த காலமாக நாம் ஆதிச்சநல்லூரை வந்து சொல்லலாம் ஆதிச்சநல்லூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்பு கற்காலம் என்று சொல்லக்கூடிய சால்கோலித்திக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்முடைய எல்லா இலக்கியங்களும் நம்ம படிக்கிற எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அது இரும்பு கற்காலமாக அறியப்படுகிறது இரும்பு கற்பாலம் ஆனால் இரும்பு கற்காலத்துக்கு முந்தைய ஒரு காலமாக அது கருதப்படுகிறது இப்போ ஆதிச்சநல்லூரை பற்றி ஒரு பேசி நான் இந்த விஷயத்த முடிக்கலாம் ஆதிச்சநல்லூரில் நிறையா முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அறிவியல் பூர்வமான சயின்டிஃபிக் ஒரு எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் மூலமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆதிச்சல்லூரை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமானது உலகத்தில் உள்ள மிக பழமையான நாகரீகங்கள்லாம் எப்படி வெளிப்பட்டதோ அது ஆதிச்சல்லூரை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா தாமிரபரணி நதி ஆறு தான் தாமிரபரணி ஆறுல வெள்ளம் வந்து தான் அந்த பரம்பு வந்து உடஞ்சி அந்த பானைகள்லாம் வெளியே வந்துச்சு இது ஒரு நேச்சுரலான ஒரு விஷயம் அப்போ வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி வாக்கில் வந்து இந்த விஷயம் நடந்துச்சு அப்போ வந்து திருநெல்வேலியில் வந்து ஒரு கலெக்டர் இருக்கிறாரு கலெக்டருக்கு இணையான ஒரு பவர் வந்து அன்னைக்கு இருந்தது வந்து யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்டுவெல் அவர் திருநெல்வேலியோடைய மறை மாவட்ட பேராயராக இருக்கார் திருநெல்வேலிக்கு கால்டுவெல் அவர் ஏற்கனவே வந்து கொற்கையை அகலாய்வு பண்ணியிருக்கிறாரு சாயர்புரத்தை அகலாய்வு பண்ணியிருக்கிறாரு சாயர்புரத்தில் இருக்கிற சகப்பு மண்ணை வந்து பல மூடைகள் எல்லா நாடுகளுக்கும் அனுப்பிச்சு இந்த மண் ஏன் சவுப்பாக இருக்குது அப்படின்னு அப்போவே அவர் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூணுலேயும் அந்த மண் வந்து உலகம் முழுக்க அனுப்பி இது ஏன் சிகப்பா இருக்கு அப்படின்னு அவர் ஆய்வு பண்ணிருக்கிறாரு அப்ப ஏற்கனவே அவரு நாம் எல்லோரும் அவரை மொழியில் அறிஞராகத்தான் அறிவோம் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரும் சுற்றுச்சூழல் வாதி மிகப்பெரும் தொல்லியல் அறிஞர் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் கொடைக்கானல் இருந்து கால்டுவல் வந்து இங்க நடந்து வந்தார் இடையங்குடிக்கு வரும் இடமெல்லாம் மரங்கள் நட்டுக்கொண்டே வந்தார் இடையங்குடியில சாகர வரைக்கும் அவர் தினசரி எத்தனையோ மரங்களை ஒரு நாள் கூட விடாம அவர் மரம் நட்டுருக்கிறார் அவருடைய அவருடைய வாழ்க்கைய வரலாறு படிச்சுக்கிறேன் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த கால்டுவல் வந்து அந்த இடத்த போய் பார்க்குறாரு தாமிரபரணியில் அந்த கலெக்டரோட போய் பார்க்குறாரு அவருக்கு பார்த்த உடனேயும் அது தெரிஞ்சு போயிடுது இது வந்து ஒரு கிறிஸ்துவுக்கு முந்தைய நாகரிகம் அப்படின்னு அதுக்கான அவருக்கு தெரியுது ஏன்னா அவருக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்கவேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அவருக்கு ஒரு நல்ல அறிவு இருக்குது அவர் தான் வந்து ஜெர்மனிய நாட்டை சேர்ந்த யாக்கோர் என்கிற ஒரு அறிஞரை வந்து அழைத்து வருகிறார் அவர் அதை பார்த்து ஆய்வு செஞ்சு நிறைய பொருட்களை எடுத்துட்டு போயிட்டார் அந்த
பல ஆயிரம் கோ ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே ஆதிச்சநல்லூர் சைட் மியூசியம் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தால் இந்தியாவிலே ஐந்து இடங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு அதில் ஆதிச்சநல்லூர் ஒன்று ஸோ அந்த மியூசியத்துக்கு வந்து அந்த ஜெர்மனில் இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு வர வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியமான அதில் என்ன இருக்குன்னு கூட நம்ம இன்னும் பார்த்ததில்ல அதோடைய ஃபோட்டோ கூட நமக்கு கிடையாது ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதற்கு பிறகு வந்து முக்கியமான ஆய்வாளர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் ரி அப்படின்ற ஒருத்தர் ஆய்வு பண்ணார் அவருடைய பொருட்களை தான் நம்ம இப்போ எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பார்க்குறோம் மெட்ராஸ் மியூசியத்தில் சென்னையில் புத்தக கண்காட்சியில் எங்கே எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் வந்து அவர் எடுத்துகிட்டு போய் முப்பத்தாறு மாட்டு வண்டியில் ஜாமான் கொண்டு போயிருக்காரு ஆதிச்சல்லிருந்து திருநெல்வேலி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து முப்பத்தாறு மாட்டு வண்டியில் அவ்வளோ பொருட்களை கொண்டு போய் அதில் பாதிக்கு மேலான பொருட்கள் வந்து லண்டன் மியூசியத்தில் இருக்குது அது கூட கொஞ்சம் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க அது கூட இந்த படத்தில் நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து அதில் போட்டிருக்கோம் இன்னும் வெளிவராத பொருட்கள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அவர் எடுத்த பொருட்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து மிக அதிசய தக்கத்தக்க பொருளாக இருக்குது அதில் கிடச்ச எந்த ஒரு பொருளும் தமிழ்நாட்டில் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்கல அதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பானைகள் எல்லாத்துக்குமே ஆதாரமாக விளங்குவது இந்த ஆதிச்சூரில் கிடைக்கக்கூடிய பானைகள் இப்போ கருப்பு சிவப்பு பானைங்கிறது சின்ன பானையாக அந்த மாதிரி தான் கிடைக்கும் முது பெரிய முதுமக்கள் தாளிகளே வந்து கருப்பு சிவப்பா வந்து அது கிடைக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் நெத்தியில் பட்டக்கூடிய தங்கத்தாலான பட்டயங்கள் டயடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெற்றி பட்டங்கள் கிடைச்சிருக்குது அந்த பட்டங்கள்லாம் வந்து நமக்கு இன்னுக்கும் ரமேஷ் ராஜன் இன்னுக்கும் நம்ம கல்யாணத்தில் டெத்துலலாம் நம்ம இன்னும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அது ஒன்றே போதும் அந்த எவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு அது வந்து நூற்று கணக்கில் கிடைச்சிது அந்த அது எல்லாமே சென்னை மியூசியத்துக்கு நானே அதை கண்ணால் பார்த்துருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு தாய் தெய்வ உருவம் கிடைச்சிது அந்த காலத்தில் வெண்கலத்தினால தான் தாய் தெய்வ உருவம் அது வந்து சிந்து சம வழிக்கு இணையான ஒரு உருவமாக அந்த தாய் தெய்வ உருவம் கிடைச்சிது தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே ஆண் உருவங்கள் கிடைக்கவே இல்லை எல்லாமே தாய் தெய்வ உருவங்கள் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ்நாடு முழுக்கவே அகலாய்வு பண்ணதில் ஆண் உருவங்கள் எல்லாமே பெண் உருவங்கள் தான் வந்து கிடைச்சிருக்குது அதை தாண்டி ஆதிச்சல்லூரில் ரொம்ப அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு மூணில் எஸ்கேஷில் ரொம்ப இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா நிறைய விளையாட்டு பொருட்கள் சாம்பிராணி புகைகள் நிறைய வாழ் இப்போ ரொம்ப அற்புதமான வாழ்கள் குதிரை ஏறக்கூடிய பொருட்கள் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் வந்து சென்னை அருங்காட்சியகத்தில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வச்சுருக்காங்க ஒரு நாள் முழுக்க இருந்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் அவ்வளவு பொருட்கள் வந்து அங்கே கிடச்சிது அந்த பொருட்கள் எல்லாமே இப்போ சென்னை யாருக்குமே தெரியாது அந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் வச்சுருந்தாங்க அது எல்லாமே ஒரிஜினல் பொருட்கள் நிறைய பேர் அதை ஏதோ செஞ்சு வச்சுருக்காங்கன்னு நினச்சாங்க ஆனால் ஒரிஜினலாகவே சென்னை சென்னை புத்தக கண்காட்சியில் வச்சுருந்தாங்க அவ்வளோ அற்புதமான அந்த வாழ் எல்லாமே வந்து விளக்கு து விளக்கு தாங்கிகள் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க உரல்கள் எல்லாமே வந்து அங்கே கிடச்சிது நம்ப முடியாத அதிசயம் நல்ல இவ்வளோ உயரத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தாளிகள் ஆறடி இருக்கக்கூடிய தாளிகள்லாம் அங்கே கிடச்சிது அது எல்லாமே இருக்குது அதில் எக்கச்சக்கமான பொருட்கள் வந்து கிடச்சிது அந்த அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் கண்டுபிடிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல மியூசியத்துலேருந்து ஒரு அறிக்கையாக வெளியிட்டாங்க அந்த அறிக்கையை இன்னும் விற்கிறாங்க ஸோ அந்த அறிக்கையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெண்டர்சன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அதுக்கு ஒரு முன்னரை எழுதியிருக்காரு என்னென்ன ஜாமான் கிடச்சதுன்னு ஒரு டீட்டெயில் தான் ஒரு பட்டியல் போட்டு அதில் பல விஷயங்கள் சொல்கிறாரு அவர் வந்து அவர் ஒரு பிரிட்டிஷ்காரராக இருந்தாலும் இங்கே நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் கூறியவாக அவதானித்து அதில் வந்து அவர் ஒரு வரி எழுதியிருக்கிறாரு ஆதிச்சல்லூரில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே இன்னைக்கு இந்து பண்பாடுன்னு நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படி இந்து பண்பாடுன்னு சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளுமே ஆதிச்சல்லூரில் கிடைக்கல அப்படின்னு அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் சொல்ல வரது என்னன்னா தனித்த ஒரு தமிழ் நாகரிகம் இது வந்து முற்றிலுமாக ஆரிய வருகைக்கு முந்தைய நாகரிகம் ஆரிய படையெடுப்புக்கு முந்தைய நாகரிகம் அப்படின்னு தெல்ல தெளிவாக வந்து எல்லா ஆய்வாளர்களும் சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் மற்ற கீழடிக்கோ வேறு எதுக்கோ இல்லாத சிறப்பு வந்து ஆரிய வருகைக்கு முந்தைய அது ஏன் வந்து ஆரிய அந்த காலத்தை வந்து நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவர் நிறைய பேர் ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் வேக்சிலின்னு ஒரு ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு லாப்பிக்னு ஒருத்தர் ஃப்ரெஞ்சு அடுத்த அவர் ஆய்வு பண்ணி நிறைய ஜாமானை கொண்டு போயிட்டாரு அதுவும் வந்து பாரிஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மியூசியத்தில் இருக்குது அதுவும் இன்னும் நமக்கு வெளியே வரல
ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துலே வந்து அதனுடைய டேட்டிங் மெத்தட் ஓஎஸ்எல் டேட்டிங்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அதில் பண்ணி அது வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து நாலாயிரத்தி எழுநூறு வருடங்கள் பழமையானதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை யாருமே இன்னும் ஒரு சீரியஸாகவோ ஒரு பெருமையா நம்ம இன்னும் மூவாயிரம் மூவாயிரம் சொல்லிட்டுருக்கோம் அது ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு வருட பழமையானது அங்கே வந்து ஒரு மாபெரும் உலோகங்கள் அதாவது ஒரு ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் மைனிங் சைட் கிருஷ்ணாபுரத்துலேருந்து அது சொல்லுவோரை தாண்டி ஒரு அவ் கிருஷ்ணாபுரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அது சொல்லுவர் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ரெண்டு பக்கமும் இந்த பக்கம் வந்து தோண்டியிருக்கிறாங்க நின்று இப்போ கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அதோடைய நில அமைப்பே வேறு மாதிரி இருக்கும் கோட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாறை சீனி பாறைன்னு சொல்லக்கூடிய சீனி கற்கள் அமைந்த ஒரு பாறைகள் இருக்குது அங்கே எடுத்த என்ன சொல்கிறது தங்கம் வெண்கலம் இந்த பொருட்களை வச்சு தான் அவ்வளோ அங்கே இருக்கிற பொருட்களை செஞ்சுருக்காங்க இந்த மைனிங் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஒரு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு மேலாக தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்குது மைனிங் தான் அதுச்சலுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு கடல் ஆய்வாளர்கள் எண்ணெய் ஓட்டியில் இருக்கக்கூடிய சசிசேகரன் போன்றவர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா ஆதிச்சொல்லர் வெறும் தொல்லியல் தடம் அல்ல அது வந்து ஒரு கற்கால கனிம சுரங்கம் திறந்த வழி கனிம சுரங்கம் அப்படிங்கிறது நாம் எல்லோரும் அந்த செய்தியை வந்து பரப்பணும் அது வந்து அப்படி ஒரு கனிம சுரங்கம் வந்து வேறு எங்கேயுமே இல்லை அங்கே எல்லாமே கிடச்சிருக்குது இதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா நம்மளுடைய அந்த ஆய்வில் அவங்க சொன்னது என்னென்னா சிந்து வழிக்கு இணையான கனிம சுரங்கம் இது அப்படின்னு உலோக நாகரிகம் சால்கோலித்திக் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு மெட்டலை வந்து உருக்கி ஒரு சிலையாவோ அல்லது ஒரு பாத்திரமாவோ செய்கிறதுக்கு வந்து அதில் வந்து விஷப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துத்த நாகம் அர்சனிக் அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்குது அதை சேர்த்தா தான் அதை வந்து நீங்கள் மெட்டலில் வேலை செய்ய முடியும் அப்போ இயல்பாகவே வந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்லாம் இருக்கும் ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து ரொம்ப சரியான அளவில் அந்த துத்த நாகத்தை வந்து அந்த மெட்டலை வந்து அதில் இணைச்சி அதை இணைச்சிருக்காங்க அந்த விஷயத்தை வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆய்வில் கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க இது எதுக்குன்னா ஒரு ஆறு பர்சன்ட்லேருந்து ஏழு பர்சன்ட் வரைக்கும் அந்த அர்சனிக்கு துத்த நாகத்தை அதில் போட்டு தான் அவங்க உருக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப அதிநவீன டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லப்படுது எதுக்கு சொல்ல முக்கியமான விஷயம்னா இதே டெக்னாலஜி தான் இண்டஸ் வேலையிலையும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது இண்டஸ் வேலையிலையும் இதே அளவுக்கு வந்து துத்த நாகத்தை பயன்படுத்தி அவர்கள் எல்லா பொருட்களையும் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பொருட்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த அதனுடைய வெண்கல பொருட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூகுளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் அதே மாதிரியான பொருட்கள் வந்து இங்கே ஆதிச்சல்லூருக்கும் அதே மாதிரியாக கிடச்சிருக்குது ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்காக வந்து ஆதிச்சல்லூரும் இண்டஸ்க்கும் இரு சிந்து சமவழி நாகரிகம் இருக்கக்கூடிய இணைப்பை பற்றி ரொம்ப ஆழமாக பேசுகிறது அதை தாண்டி வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா இடங்களிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பானையை ஒரு இடத்துல தோன்றும் அங்கே ஒரு பானை இருக்குது அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்காது அந்த பானை எடுத்தாச்சுனா அது முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் ஆதிச்சல்லூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லேயர் சிஸ்டமாக இருக்குன்னு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அகலாயில் சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு பானையை தோன்றாங்க தோண்டி எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் தோன்றாங்க அது ஒரு அஞ்சு அடி பத்து அடிக்கு கீழே மறுபடியும் ஒரு பானை வருது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல தோன்றாங்க அதுக்கு கீழே இன்னொரு பானை வருது ஸோ இந்த மூணுமே வேறு வேறு காலங்கள் சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி எங்கேயுமே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு கேரளாவில் சில இடங்களில் கிடச்சிருக்குது அப்படி இது இப்படி ஒரு காலங்கள் வேறுபாடு இப்படி கிடச்சது வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமான எலும்பு கூடுகள் மண்டை ஓடுகள் வந்து ஆதிச்சல்லூரில் கிடச்சிருக்குது வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காத ஃபுல் பாடி அப்படி கிடச்சிருக்குது கணவனும் மனைவியும் கட்டிப்பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி ஃபுல் பாடி வந்து ஆதிச்சல்லூரில் கிடச்சிருக்குது ஒரு குழந்தையோடைய ஃபுல் எலும்பு இன்டாக்டாக அப்படி கிடச்சிருக்குது இது எல்லாமே கிடச்சிருக்கு நிறைய மண்டை ஓடுகள் வந்து நடந்துருக்குது இந்த மண்டை ஓடுகள் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து ஒரு அறிஞர் வந்து இது வந்து தென்னிந்திய திராவிட பழங்குடிகளின் மண்டையோடுக்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது அப்படின்னு சயின்டிஃபிக்காக வந்து அதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக வந்து இன்றைக்கி நவீன டெக்னாலஜி இந்த ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அகலாவில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த எலும்பு கூடுகள் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஆந்திராவில் வந்து ஒரு ராஜா ரெட்டி அப்படின்னு ஒரு பெரிய நரம்பியல் நிபுணர் இருக்காரு மா ஹெட்டை பற்றி வேலை செய்யக்கூடியார் அவர்கிட்ட அந்த எலும்பு கூடுகள் எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணாங்க அவர் அதை பல ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்து ஒரு மிக முக்கியமான தகவலை சொன்னார்கள் என்னென்னா அந்த மண்டையோடுகள் எல்லாமே வந்து
ஆப்பிரிக்காவில் தான் இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது குறைஞ்சது வந்து இந்த மாதிரி மண்டையோட்டுக்கு திறந்து அறு அதாவது மண்டையோடு உடஞ்சி வாரில் உடஞ்சி டிஃபார்ம் ஆகலை இல்லை மண்டையோடு பர்பஸ்ஃபுல்லாக திறந்து கட் பண்ணி எடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணி திரும்பவும் மூடியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி வந்து ஆதிச்சநல்லூரில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா மிக நிச்சயமாக சத்தியமூர்த்தி ஐயா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு ஐயாயிரம் வருட பழமையான நாகரிகமாக இருப்பதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை எப்படி ஆப்பிரிக்காவில் இருந்துச்சோ அது மாதிரி ஐயாயிரம் வருட பழமை இருந்து சொல்லியிருக்காரு இது எல்லாமே நாம் சொல்ல வேண்டிய தகவல்கள் நாம் எல்லாரும் முதுமக்கள் தாலியை தாண்டி வேற அந்த விஷயங்களும் பேசுறது இல்லை ஆனா ஆதிச்சலூர்ல இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து அந்த தகவல்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக இருக்குது அதையெல்லாம் தாண்டி வந்து இந்தியாவிலேயே முதல் முதலாக அகலாவி செய்யப்பட்ட இடம் ஆதிச்சல்லூர் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி மூணுல பண்ண அகலாவி தான் இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல அதாவது முதல்ல வந்து கால்டுவல் அவங்க எல்லாம் தோண்டி பார்த்தாங்க ஜாக்கோர்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல அலெக்சாண்டர் ரீ வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு இருபதுக்கு மேலதான் இந்த சிவிலைசேஷனே தோண்டப்பட்டது அப்போ இதை விட பெருமை இந்தியாவிலே முத முதலாக ஆலாய்வு செய்யப்பட்ட இடம் வந்து ஆதிச்சல்லூர் தான் ஸோ இது வந்து மிகுந்த முக்கியமான ஒரு ஆய்வுகளை சொல்லக்கூடிய பல வெளிச்சங்களை பாய்ச்சக்கூடிய விஷயமாக நமக்கு இருக்கிறது அப்போ இந்த ஐயா நக்கீரன் ஐயா சொன்ன மாதிரி அதில் சூழ்நிலையில் பார்வை நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு என்னை பொறுத்தவரைக்கும் அதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு முதல் விஷயம் வந்து ஹஸ்க் அப்படி சொல்லக்கூடிய உமியும் நெல் கிடைச்சிருக்கு அங்கே அது வந்து அந்த பானையில் கிடச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைய பொ இன்னைக்கு இருக்க அறிவியலை வைத்து கொண்டு அந்த அரிசியை வந்து மீண்டும் நாம் விளைய வைக்க முடியும் அது என்ன அரிசின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதெல்லாம் இன்னும் அது வந்து இப்போ இப்போ ஆர்கியாலஜிஸ்ட் தான் அதில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல கூட வேற இந்த மைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு நான் சொன்ன மண்டை ஓட்டுக்காரங்க நிறைய துறை ஆட்கள் வந்து அதில் பல்வேறு துறை அறிஞர்கள் வந்து அதில் வேலை பார்த்தாங்க இருந்தாலும் கூட இன்னும் சூழலியாளர்கள் இன்னும் பல விஷயங்கள் இப்போ ஜுவாலஜிஸ்ட்டு பிளான்டாலஜிஸ்ட்டு இவங்கெல்லாம் அதில் வேலை செய்யும் பொழுது இன்னும் அந்த அரிசியை கூட மறுபடியும் முளைக்க வைக்க முடியும் இது எல்லாமே வந்துருக்கு அது அந்த ஒரு மண்டை ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த ராஜா ரெட்டி மண்டை ஓட்டார் பற்கள் எப்படி இருந்துச்சு இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை வந்து அந்த ஆய்வுகளை சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாவற்றையும் ஒரு இரண்டு மணி நேர படமாக ஒரு தகவல் விடாம நான் அந்த ஆவண படத்தை பண்ணியிருக்கேன் அது எல்லாமே அந்த செம்மொழி இணையதளத்தில் ஆதிச்சல்லூர் தாமிரபரணி நாகரிகம் அப்படிங்கிற பேரில் இருக்குது நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஏற்கனவே ஆதிச்சல்லூர் தெரியாமல் இருக்குது நீங்கள் மறுபடியும் பொருளையும் தென்னைங்கன்னா இன்னும் தெரியாமல் பெருமை எனக்கு ரொம்ப கவலை உண்மையான விஷயம் அதான் அதனால தான் நான் தாமிரபரணி நாகரிகம் போட்டேன் நீங்கள் சர்ச் பண்ணால் கூட வராது அப்புறம் நீங்கள் ஆதிச்சல்லூர் தாமிரபரணின்னு சர்ச் பண்ணால் கூட உலகம் முழுக்க எல்லாரும் அந்த விஷயத்துக்கு அந்த அடைய முடியும் மறுபடியும் நீங்கள் பொருளையும் போட்டீங்கன்னா பொருளையும் போட்டால் வேற ஒரு விஷயம் தான் வரும் அது ஆதிச்சல்லூரோட கனெக்ட் பண்ணி வராது ஸோ அதனால பல விஷயங்கள் யோசிச்சு பண்ணு இது எல்லாமே வந்து இந்த ஆதிச்சல்லூருடைய மிக முக்கியமான ஆய்வுகளாக இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாரும் வந்து தொல்லியல் அப்படின்னா ஒரு மூவாயிரம் வருடம் ஐயாயிரம் வருடம் பழமை பழந்தமிழ் விஷயம் அது வந்து ஒரு பழைய காலத்து விஷயம் தமிழருடைய பெருமை அப்படின்னு அப்படின்னு பார்க்க பார்க்காம அது வந்து ஒரு நவீன கவிதையாக நவீன சிற்பமாக நவீன ஓவியம் அப் அப்படி நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் நான் வந்து இந்த தமிழ் பெருமை அந்த மாதிரியான அப்படிங்கிறத தாண்டி வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் தோண்டும் போது இன்றைக்கி தான் தோன்றுறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் தோண்டப்படுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் அதை பார்க்குறோம் ஸோ அது இன்றைக்கி காலத்துக்குள்ள ஒரு விஷயம் அப்போ வந்து ஒரு பழங்கால ஒரு விஷயம் வந்து புதிய வெளிச்சத்தை ஓவியத்துக்கு இலக்கியத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே அது ஒரு புது ரத்தம் பார்த்தக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் பிகாஸோ வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு த மோஸ்ட் ப்ரிமிட்டிவ் இஸ் மோஸ்ட் மாடர்ன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அப்போ வந்து ஓவியர்களுக்கு சினிமாக்காரர்களுக்கு எழுத்தாளர்களுக்கு தொழிலாளர்களுக்கு சூழலியாளர் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பலன் பொருட்களை தோண்டி எடுப்பது அப்படிங்கிறது வந்து அதை பார்க்கறது அப்படிங்கிறது வந்து புதிய அனுபவம் அது வந்து மியூசிக் மாதிரியான ஒரு நவீன அனுபவம் வந்து அது வந்து ஏதோ பழைய விஷயம் கிடையாது இன்னைக்கு தான் நம்ம பார்க்குறோம் இன்னைக்கு இருக்கிற நம்மளுடைய அறிவை கொண்டு தான் அதை பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு அது புதிய சிந்தனைகளை தூண்டக்கூடும் நாம் எல்லோரையும் அந்த இடத்த அலட்சியத்துக்கு போகணும் அது ஒரு ஓப்பன் சைட் மியூசியமாக மாறப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆதிச்சல்லூர் இவ்வளவு பெருமைக்குரிய விஷயம் வந்து நம்ம முக்கியமான விஷயம்னா இந்திய வரலாற்றில் எந்த வரலாற்று புக்கை பார்த்தாலும் சரி எந்த தொல்லியல் புக்கை பார்த்தாலும் ஆதிச்சல்லூர் பேரே இருக்காது
சிவகலை எல்லாமே ஒரே நேர் கோட்டில் இருக்கு கடல்ல நீங்க மேப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே நேர் கோட்டில் இருக்கு சோ இன்னைக்கு இருக்கிற ஆறு வந்து எங்கெல்லாமோ வளைஞ்சு கிழிஞ்சு போகுது ஆனா ஒரு மூவாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால வந்து இந்த ஆறு எப்படி போச்சுன்னு நமக்கு தெரியாது அப்ப வந்து இந்த நாகரிகம் அதாவது ரொம்ப சொல்ல போனா பூம்புகார இன்னைக்கு பூம்புகார போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த முகத்துவாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது அடியில தான் தண்ணி சேருது ஆனா பூம்புகார் ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்திருக்குன்னா மிக பிரம்மாண்டமான கப்பல்கள் வந்து அந்த முகத்துவாரம் வழியா ஊருக்குள்ளே வந்துடும் அப்படிதான் இருந்திருக்குது அதே போல அந்த நம்முடைய பழைய காயல் அல்லது காயல் சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருந்து பிரம்மாண்டமான கப்பல்கள் கொற்கை அது செல்லூர் வழியாக வரைக்கும் வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா அதுக்கான எல்லா ரோமானிய பானைகள் வந்து கொற்கையில கிடைச்சிருக்குது சிவகலையில இருந்து நிறைய பொருட்கள் கிடைக்க போகுது அப்ப இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு வணிக ரீதியான அதாவது இண்டஸ்ல லோத்தால் அப்படிங்கிற இடத்துல என்னெல்லாம் கிடைச்சதோ அது பூராமே இங்கே கிடைச்சிருக்குது அப்போ ஒரு மிக பிரமாதமான ஒரு நாகரிகத்தை நம்முடைய ஆட்சி நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சி நிர்வாகம் குறிப்பா அந்த மூணு நாட்டுல இருக்கிற பொருட்களை எடுத்துட்டு வரணும் அதுக்கு பணம் செலவழிக்கணும் நிறைய பேர் அரசாங்கம் கடிதம் எழுதி எப்படி சிலையெல்லாம் மீட்டு கொண்டு வராங்களோ அதே போல ஆதிச்சலூருடைய பொருட்களை வந்து பெர்லின் பிரான்ஸு லண்டன்ல இருக்கிறத எல்லாத்தையும் நமக்கே நம்ம நாட்டுக்கே கொண்டு வரணும் அது ஆதிச்சலூர்லயே வைக்கப்படணும் அவ்வளவு பொருட்களும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாம் தொடர்ச்சியாக மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு கடிதம் எழுதுவதன் மூலமாகவும் நாம் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி கருத்தரங்கள் நடத்தி மக்கள் மத்தியில் எல்லா பேசுவதன் மூலமாக ஒரு பெரிய எழுச்சியாக அது மாறக்கூடும் இந்திய ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பொருளை நாகரிகம்னு ஒரு கான்செப்டை உருவாக்கி போன வருஷத்துலேருந்து தமிழக அரசு பல விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமான அதில் சொன்ன வார்த்தை வந்து வரலாறு இங்கிருந்து எழுதப்படும் அப்படின்னு சொன்னார் முதல்வர் அந்த வரி ரொம்ப முக்கியமானது அந்த வரியை வந்து உறுதிப்பிக்கணும்னா இன்னும் கடுமையான ஆய்வுகளும் கடுமையான பரப்புரைகளும் மக்களுடைய செயல்பாடுகளும் தான் காரணம் மக்களுடைய செயல்பாடுகள் தான் கீழடியை வழி கொண்டு வழி கொண்டு வந்தது அதே போல நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து போராடி ஆதிச்சலூர் இந்த உலக நாகரிகத்தின் மிக முக்கியமான நாகரிகம் தாமிரபரணி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் அல்ல அது இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறது அதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த உயிரோடு இருக்கிறதையே நாம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அனுபவம் வந்து அதை அழிக்காமல் பாதுகாக்கிறதுக்காவது இந்த பாரம்பரியமான அந்த வரலாறும் தொன்மையும் நமக்கு தேவை ஒரு இண்டஸ் நம்ம என்ன சொல்ல நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இவ்வளவு தொன்மையான ஆறை வந்து அழிக்க கூடாது மணல்ல கூடாது இவ்வளவு அது நாகரிகம் இது நம்ம உலகத்தின் மிகச்சிறந்த நாகரிகம்னு அதை நாம் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டோம்னால் எந்த தொழிற்சாலைக்கும் அனுமதி கொடுக்க கூடாது எந்த தண்ணீரும் உறிஞ்சக்கூடாது எந்த ஒரு அபாயகரமான விஷமும் அதில் கொட்டக்கூடாதுங்கிற விஷயத்துக்கும் நம்முடைய தொன்மையான நாகரிகம் அப்படிங்கிற சொற்றொடர் வந்து பயன்படும் ஸோ இப்படி ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை பேச வாய்ப்பளித்த எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்ள மகிழ்ச்சி தன் பொருணை தான் தாமிரபரணி இன்று ஆரம்பித்து அடுக்கடுக்காக பல்வேறு தகவல்களை ஜப்கோ என்ற தொழில்நுட்பம் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் உலகத்திலே முப்பத்தி ரெண்டு ஹாட்ஸ்பாட்டில் ஒன்று பொதிகை மலை என்று துவங்கி வரிசையாக பல்வேறு விஷயங்கள் விரும்பாண்டி மனிதன் பூம்புகார் பதினெட்டாயிரம் ஆண்டுக்கு பழமையான துறைமுகம் என சாயர்புரம் நுண்பற்காலம் சிவகலை மாங்குடி ஆதிச்சநல்லூர் கொற்கை என்று பல்வேறு தகவல்களை எல்லாம் அடுக்கடுக்காக சொல்லி ஆதிச்சநல்லூர் என்பது வெறும் தொல்லியல் தளம் மட்டுமல்ல கனிம கற்கால கனிம சுரங்கம் என்ற அடிப்படையில தான் நம் ஆதிச்சநல்லூரை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது வெறும் அது ஏதோ ஒரு புதை பொருள் ஆராய்ச்சி அல்லது தொல்லியல் ஆய்வு என்ற சின்ன புள்ளிகளுக்குள் அதை சுருக்கி விடக்கூடாது என்பதை சொல்லி மார்க்கோ போலோ சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக சொன்னார் மார்க்கோ போலோ இங்கே வந்து கொ கொற்கை தொடங்கத்தெல்லாம் பட்டி எப்படி சொன்னார் அப்படிங்கெல்லாம் மார்க்கோ போலோ இன்னொன்று சொல்லியிருக்கிறார் மணிக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அது பிறந்த நேரத்தை குறித்து அவனுடைய பண்புகளை எல்லாம் கணிக்கிறார்கள் அது ஏதோ ஜாதகம்னு ஏதோ எழுதுறாங்க ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்முடைய பழக்கத்தையெல்லாம் அவருக்கு குறிச்சிருக்காரு இப்படி ஒரு மிகச்சிறப்பானது ஒரு உரையை இன்றைக்கு அவர் ஏற்கனவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஆய்வு நடக்கும்போதெல்லாம் சீனிவாசன் போய் பார்த்தார் தோப்பா அவர்களோடு இருக்கும்போது சீனிவாசன் அந்த எல்லாம் போய் அந்த இடத்துல அந்த ஸ்ரீவைகுண்டம் பக்கத்தில் அந்த ஆதிச்சநூல் போகும்போது அந்த ஆய்வுகளை எல்லாம் அவரும் செய்தார் இன்றைக்கு ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு ஆவணப்படத்தை இன்னைக்கு செம்மொழி தமிழ் ஆய்வு மையம் சார்பாக இன்னைக்கு தயாரித்திருக்கிறார் நீங்கள் நிச்சயமாக அதை பார்க்க